trình được tài trợ đặc biệt bởi công ty cổ phần dầu thực vật Tường An cùng nhãn hàng Tường An Cúc Kiên Oi. Thưa quý vị khán giả thân yêu, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong chương trình Thiên Trường Ẩm Thực. Yeah. 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 Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn công ty cổ phần dầu thực vật Tường An và nhãn hàng Tường An Cooking Oil đã tài trợ độc quyền cho chương trình này. Ngày hôm nay rất vui mừng và rất là hãnh diện khi mời được các nghệ sĩ thời gian gọi là tiền bối và cũng rất là vui vì hôm nay là số hình như là duy nhất trong mùa này trường gia là người nhỏ tuổi nhất trong chương trình <cười> cảm ơn các anh chị đã xuất hiện mời các anh chị ngồi nào hôm nay chúng ta có đạo diễn có nghệ sĩ có ca sĩ kim à, nữ hoàng game show anh Lâm Nhật <cười> Thưa quý vị, trong số hiện tại có hai nghệ sĩ đàn anh Mà chuyên gia rất là ngưỡng mộ và 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 luôn trẻ trung tươi mới mỗi khi tham gia chương trình Đó là anh Kim Tử Long và anh Long Nhật Nhưng họ khác nhau về một đặc điểm Là anh Long Nhật chơi với à, tinh thần cầu tiến Và à, sự công bằng của các em Còn anh Kim Tử Long Còn anh Kim Tử Long là một thánh ăn gian thưa quý vị <cười> anh, anh anh long ăn gian làm hả trời ơi <cười> ăn gian từ từ game này qua game nọ chương trình dù có sắp xếp câu hỏi chương trình dù có cài cắm dù có cỡ nào anh cũng vẫn ăn gian được tụi mình sẽ qua nhà kim từ long để tâm sư học đạo ủa Đừng em không ăn... học cái gì mà em học cái ăn gian đó ăn gian nhưng mà ăn gian rất là duyên dáng dạ. ăn gian nhưng mà ăn gian rất là hợp lý với cái đó là là cái riêng biệt của kim tử long tụi mình phải chiến thắng bằng cái sự vinh quang chứ mà không chiến thắng bằng cái sự ăn gian đó ô oh, yeah. 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 oh, yeah. vậy thì em xin giúp lời là lời nói anh kim tử long bỏ qua <cười> chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình xin lỗi gia đình anh kim tử long <cười> Vừa rồi là chị Thanh Hằng Nói chứ em có nói em chỉ đề xuất lên để mọi người bàn luận thôi Chị Thanh Mến <cười> Mặt chị là ngầu quá à Đội trưởng Giảng ra giảng ra <cười> Cái tiêu chí nào Cái tiêu chí nào để chị tham gia chương trình này và chị dựa vào đâu để chị gọi là thắng được đối thủ của mình Chị nói thật sự ở nhà chị theo dõi cái chương trình này mà phải nói là tổ nghiệp linh thiêng lắm nha Chị Nguyễn với lại tổ nghiệp chị nói con rất là thích cái thư, thiên đường ẩm thực này mà phải chi á Nếu mà chương trình có mời được á con cũng cảm ơn con mừng lắm là tại vì con được tham gia Hôm nay chị được mãn nguyện cái điều đó nữa Chương trình này là làm món ăn và có sự góp ý của bác sĩ à. Ăn không chỉ là để no mà còn lo cho sức khỏe thế nên tất cả món Đúng ăn rồi. ở đây đều là món ăn tốt cho sức khỏe à. Và rất là ngon miệng ăn à. ăn là một sự thiệt thòi lớn và Vậy chị... là nói chung á là hôm nay được ăn thoải mái phải không? Mà không mập, không sợ mập Không sợ mập phải không? Đúng vậy Cô, uh, cái cô quản lý cẩm tú của tôi nghe nhớ nha Tôi ăn thoải mái nha Sao mà đưa lên đây không biết tao nói cho nghe nè dạ. Mình có có cái sự thắng này á là không phải mình thắng để mình ăn ăn dồn, ăn dập Mà mình ăn trong cái 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 kiến thức của cái ăn nữa chứ đâu phải à, Ăn trong cái công thức của cái ăn cho nên mình mới phải đẹp hơn nữa Chứ dạ. đâu phải mà thắng rồi mình ăn dồn dập vô đâu Đúng không rồi, phải đâu. ăn hoang nhẹ nhàng à, đúng không? Ờ. Từ hồi nãy tới giờ có một người không nói nhiều thọ thẻ như gái đôi mươi Chị Thầy Mỹ Hả? Có thọ Mặt hơi ngơ ngác Gái đôi mươi Gái đôi mươi mặt cái hoang mang Dạ chị xin chào ông Hoàng dạ. Chào tất cả mọi người Bữa nay Mỹ cùng tất cả các anh chị lên đây Và nhất là đội của thợ Mỹ Thanh Hằng Hữu Quốc lên đây là cố tình đem hết kiến thức của mình ra để giành được cái uh, những món ăn một cái buổi ăn thật là thịnh soạn vì uh, những món ăn này đã làm cho mình uh, giữ được sức khỏe cân bằng sức khỏe cân bằng độ uh, kg của mình nữa cho nên là mình đừng sợ mình hãy cố gắng lên mình đến đây để mình ăn nha chị và thưa các anh chị hôm nay chương trình đã chọn một chủ đề rất hợp lý dành cho nghệ sĩ mời nhìn theo em đây chủ đề của chúng ta Đó. Oh. Chất béo là gì? Là nỗi ám ảnh của nghệ sĩ Sợ béo lắm Các anh chị đã từng ăn kiêng rất nhiều ở đây Ai đã từng trải qua vấn đề ăn kiêng trừ Long Nhật 
<cười> có người đang về nè về nè à à là hiện tại chị đang ăn kiêng luôn á hả rất kiêng rất kiêng vậy thì chị chị, kiên. chị chị kiêng chất béo là được rất nguy hiểm vì nếu chúng ta ăn không đúng thì rất nguy hiểm thì chị ngọc quyền có một cái 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 cái, cái câu thần chú đó hay lắm bây giờ chị ăn một đĩa hay quay á chứ em ơi cái miếng thịt này nè không em ơi không hề có miếng mỡ nào nha em đó cứ vậy là chị ăn thôi dạ. mặc dù nó có miếng mặc mỡ dù có miếng mỡ, mỡ là mỡ không à. không nhưng mà thật sự ra là cái chất béo không hẳn là xấu nha đó bây giờ chúng ta phân tích về chất béo chất béo không hẳn là xấu chất béo là một một trong những chất để khiến một cơ thể hoạt động là phải đúng có. rồi đúng nó rồi. nó có thể là tốt cho tim mạch nè rồi nó hấp thụ vitamin nữa đúng rồi chị ngọc nguyên khi chất béo là kia những cái món nào À, chị không ăn mỡ không ăn mỡ à, rồi à, chị à, không sao ăn bột nhiều hồi nãy nghe, nghe nói tới heo quay mà sao không có mỡ không heo quay chị chỉ ăn phức là phần da trên thôi là phần da trên thôi và chị nói chi không nhưng mà cái đặc biệt á heo sữa quay đó hiểu không thì cái phần da nó rất là mỏng và khi quay ra đã họ lấy hết chất mỡ ra rồi chị có niềm tin luôn lấy chất mỡ hết rồi chị à, không đây là ăn bằng bằng cái sự là hủy hoạt chứ à. những món nào có chất béo tốt và những món nào có chất béo xấu thế thì chúng ta sẽ cùng đến với một video clip để chúng ta hiểu rõ thêm về điều này xin mời chất béo chỉ gây tác động tiêu cực đến sức khỏe khi chất béo được tiêu thụ quá nhiều hoặc tiêu thụ quá nhiều chất béo xấu như axit béo no, strain fat và cholesterol. Theo khuyến nghị dinh dưỡng cho người Việt Nam, chất béo nên chiếm khoảng 20 đến 25% năng lượng từ khẩu phần, với chủ yếu là axit béo không no, hạn chế chất béo có hại như axit béo no, ví dụ như mỡ động vật. Đúng là thiệt là cái 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 năng lượng mà mình truyền vào vào người là nó phải lựa chọn ha. Đó là cái mục đích của chương trình này, mục đích đầu tiên là ăn để lo sức khỏe cơ thể luôn luôn phải có chất béo đó là nguồn năng lượng dự trữ cho nên là các nhiều khi vận động viên mà thể hình nó gì người ta vẫn có cái phần trăm chất béo nhất định người ta chừa lại trong cơ thể chứ không ai tập cho nó thành cơ hết phải chừa đủ thôi thì dạ. để đi để dự trữ năng lượng cho cơ thể chúng ta cũng vậy nhưng mà dạo này chị chị hai dự trữ hơi nhiều ha <cười> chị hai uống nhiều đâu rồi chứ em thầy giả dạo này còn nhiều ta dùng cái từ rất là dễ thương chị dạo này chị thon lại <cười> chất béo chúng ta có những cách bổ sung như sau bổ sung thứ nhất là thực phẩm chúng ta ăn vào cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng phương pháp nấu ăn để đưa chất béo vào trong cơ thể mình và cái phương pháp đó là gì à, cái thực phẩm đó ra sao chúng ta cùng xem clip ngay sau đây với 77 phần trăm năng lượng trong trái bơ từ chất béo trái bơ được xếp vào một trong những loại có hàm lượng chất béo cao nhất chất béo trong trái bơ rất tốt cho sức khỏe tim mạch Do dầu axit béo không no một nối đôi oleic acid, một chất béo hiện diện chủ yếu trong dầu ô liu. Các nghiên cứu khoa học cho rằng oleic acid giúp giảm quá trình viêm và tác động tích cực đến các gen liên quan đến ung thư. Trong cơ thể, chất chống oxy hóa có vai trò trung hòa các gốc tự do gây hại. Vậy thì, ngoài dùng làm thức uống ra thì các bạn còn có bao nhiêu món ăn từ trái bơ thành thánh này rồi? Hãy cùng thiên đường ẩm thực là một bữa ngất ngay toàn bơ qua thực đơn sau đây nhé Kết hợp giữa trái bơ, bacon và trứng trong món bơ trứng nướng để xem đầu bếp của thiên đường ẩm thực sẽ chế biến như thế nào Để món ăn có rất nhiều nguyên liệu béo này Có thể giữ được nét riêng và tạo nên điểm chung hoàn hảo Cắt đôi quả bơ tròn Gỡ bỏ hộp và cho cả quả trứng vào Và đem đi nướng Bacon cắt miếng nhỏ rồi cho lên bếp Áp chảo cho đến khi những miếng bacon giòn cháy Tiếp theo là đến phần làm nước sốt ăn kèm Vì sốt chấm trực tiếp không cần nấu Nên một ít dầu ô liu sẽ là lựa chọn tuyệt vời Nếu bạn muốn làm tăng hương vị và bổ sung dưỡng chất Nhớ thêm chút hành lá nha Bơ trứng nướng nóng hổi Rắc bacon giòn cháy lên mặt Chút ớt Cộng thêm chút sốt mặn mặn chua chua Đâu cần đi đâu xa tìm kiếm Vì thiên đường ẩm thực nằm ngay ở đây rồi
trái bơ có vị nhân nhẫn, bèo béo, đặc trưng nên trong bất cứ món ăn nào tổng hợp nhiều nguyên liệu, mùi vị trái bơ cũng sẽ không lẫn vào đâu được. Ví dụ như trong món salad bơ tôm sau đây, loại trái cây xứ lạnh này không những giữ được nguyên mùi vị mà còn làm thăng hoa các nguyên liệu đi kèm. Cắt nhỏ những loại rau củ sau đây, càng đa dạng rau xanh chừng nào, đĩa salad của bạn sẽ càng bắt mắt chừng ấy. Nhân vật chính bắt đầu xuất hiện rồi đây Lột sạch vỏ Và cắt bờ thành miếng vừa ăn Thịt tôm tươi dai Ngọt sẽ là điểm nhấn không kém phần quan trọng Làm món ăn của bạn thêm cuốn hút Hãy làm nóng chảo bằng dầu hạt cải Và áp chảo cho đến khi thịt tôm săn đỏ lại Dầu hạt cải sẽ bổ sung nhiều dưỡng chất quý giá Như vitamin A, omega 369 Tốt cho sức khỏe tim mạch Tiếp theo Chị Thái Hòa sẽ làm nước sốt đặc biệt cho món salad Xếp rau tươi Bơ cùng tôm vào đĩa cho đẹp mắt Rồi rưới nước sốt đều lên Rắc một ít đậu phộng nữa Là có ngay một thành phẩm ngon lành đẹp mắt ngoài mong đợi Đừng vội vàng Mà hãy nhấm nháp từng đũa salad Để nghe được vị chua ngọt Béo giòn trộn lẫn vào nhau trong miệng Bạn có như thiên đường ẩm thực không? Tưởng tượng ra mình đang đứng trước một vườn bơ xanh mướt Mát mẻ, thơm thơm mùi hoa cỏ không nào Tất cả những nguyên liệu đa dạng sau đây Sẽ làm nên hương vị độc đáo cho món ăn chả giò bơ trong bàn tiệc này Hãy cùng thiên đường ẩm thực điểm qua một lượt xem Đã đủ hết nguyên liệu chưa nhé Cắt nhỏ và băm nhuyễn thịt gà Củ sắn thì phải sắc thành sợi như thế này đây Nấm đông cô khô thì cắt thành hạt lựu Cho thêm bún tàu vào hỗn hợp Sau đó là đến thịt bơ đã dầm nhỏ Một vài giọt nước cốt chanh Và chút gia vị sẽ làm hỗn hợp trở nên đậm đà hơn Phần nhân đã xong thì bắt tay vào cuốn từng cuốn chả giò vừa ăn thôi nào Chiên chả giò trong chảo ngập dầu tường Angol Bí quyết cho các món chiên ngập dầu Là chọn loại dầu chịu được nhiệt độ cao Để cuốn chả được vàng rượm Giòn tan phía bên ngoài Và tươi ngọt bên trong Mà vẫn an toàn cho sức khỏe Cắn thử một miếng Và cảm nhận được vị béo của bơ Bùi ngọt của thịt gà Thanh mát của rau củ Kèm chút tiêu hang cây Cuốn chả giò bé bé thôi Mà bao nhiêu là hương vị Giờ thì kết thúc đại tiệc trái bơ bằng món mì trộn bơ cả hồi nướng hấp dẫn và đầy dinh dưỡng nhé. Ớt sừng thì cắt nhuyễn, cá hồi để làm mì trộn thì phải cắt hạt lựu khổng lồ như vậy thì mới ngon. Thành phần quan trọng nhất đến rồi, chị Thái Hòa sẽ biến hóa trái bơ này thành món sốt thần thánh đó nha. Một chút chanh để giữ màu sắc tươi ngon hơn, sự kết hợp từ tỏi băm và sữa tươi không đường là điểm nhấn cho món sốt này đó. Xay nhuyễn tất cả lên cho hòa quyện Tiếp theo là cho mì vào nồi để luộc mềm Áp chảo cá hồi với dầu nguyên chất từ đậu phộng là quá hợp lý Để những viên cá vàng đều bắt mắt và mùi thơm hấp dẫn khó cưỡng Dùng dầu đậu nành nguyên chất cho công đạn sao Món ăn sẽ dậy mùi thơm và bổ sung nhiều dưỡng chất Sốt bơ thần thánh này làm sao mà thiếu được cơ chứ Húng quế, ớt cũng cho vào Trộn đều lên tất cả là cho ra đĩa Xếp những viên cá hồi lên trên nữa là hoàn thành Cá hồi áp chảo vừa chín nên rất ngọt thịt Sốt bơ đúng là danh bất hư truyền Tuy có thêm sữa tươi nhưng không hề béo ngậy Mà được dàn lại bằng vị nhẫn nhẹ của tỏi Quả là một sự kết hợp thật độc đáo Đại tiệc bơ đã sẵn sàng rồi Thiên đường ẩm thực tin chắc rằng Không đội chơi nào có thể bỏ qua được những món ăn vừa thơm ngon Lại vừa cực kỳ bổ dưỡng này nữa Ai đang cần năng lượng để làm việc Thì hãy bổ sung ngay thôi nào Xin mời Thưa quý vị à, Vì các anh chị là những người nghệ sĩ Đi trước tiền bối nên à, Ban tổ chức cũng cố gắng sắp xếp một cái game nó đơn giản Và nó có những câu à, trả lời để gọi là thêm kiến thức Bây giờ mời anh, anh Quốc phụ em làm mẫu cái 
Dạ, mời các anh chị mình lui ra À, nhiệm vụ của chúng ta là nhảy qua và không đụng trái bơ là thắng Hả? 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 chơi, không chơi đâu, không chơi đâu Không thể nào được hết Trời ơi, Thoại Mỹ, Ngọc Quyền, Thanh Hàng diễn tuồng cổ biết bao nhiêu Nhào lộn không hả? Nhào lộn đi lên bụt này nọ mà không được hết trơn Cái chuyện đâu, chị chưa quyền làm được không? Đâu được, để cho chị xin trở lại 30 tuổi trước không bây giờ thử chị quyền thị phạm trước đi thị chị phạm hả ừ, chị phóng qua thử coi em sợ hư trái bơ <cười> đúng không chính xác không, không được ngồi đây luôn chết trái bơ bây giờ cái, cái, cái nước là chỉ mình chỉ bước qua trái bơ thôi làm sao xong phải không không có mà chị nó trêu á trời ơi chị mà phóng phải phóng động tác vũ đạo nếu chị chị phải bắt bộ nghe nè chạy tới dầm dầm Dạm kẹo Dạm kẹo Dạm kẹo Trả xa rồi Mất kém Tay chân Thì dùng Có đâu Dễ đâu thì dán cái váy lên nè Thử Bước qua cái qua đây Cái bước qua cái vũ đạo tuần tổ rồi xong bước tới xong Rồi cái trái bơ này khỏi ăn luôn Có Bơ đừng bơ giả mà đâu có cần ăn Đó là Tướng Mã ơi hãy phi nhanh là mình qua phi qua Đó Thôi bỏ đi Thôi bỏ đi Trò chơi đơn giản hơn nhiều Chúng ta có đoạn nhạc cất lên Thì à, mỗi nghệ sĩ của mỗi đội Chúng ta có 3 lượt chơi Mỗi lượt là một cặp Mỗi đội cứ ra một người Nhạc lên chúng ta đi vòng vòng Khi nào nhạc dừng Chúng ta phải bằng mẫu giác Giật cái trái bơ này Về cho mình Thì được quyền trả lời <cười> Đề nghị sĩ quan chị hỏi lại Nãy chị chưa hiểu Nãy chị chưa hiểu Đi hết 3 vòng hay là không phải à, Chúng ta có 3 lượt chơi Ví dụ chị lên gặp anh Long Nhật Nhạc à. lên là hai anh chị đi Khi nào nhạc dừng chụp cho bơ Được quyền trả lời mà trả lời sai thì đương nhiên đội kia Đội kia phải đội trả, trả lời. lời Không cần trả lời nữa chúng ta được một điểm à. Nhắc được không? Dạ không ạ à. Được Nhắc nhở Đó lại lấy tính anh Kim Tử Lâm rồi <cười> Ông bạn bè chơi lâu thế nào cũng lấy Rồi bây giờ áo đen áo đỏ chơi trước đi Đó rồi bây giờ cặp đầu tiên Thôi Thôi Long Nhật với Hữu quá chơi trước đi Chị Quyền, chị Quyền đầu tiên không? Rồi, thôi Mỹ Ngọc Huy Huyền đi Chị chơi chơi, đâu sao đâu Áo đỏ chứng tỏ có vỏ à. Thôi tôi đi sao Thôi quất đi Thôi quất đi, bước cái chị đi Nhưng mà đi có nhảy không hay là đi bộ đi bình, bình thường, thường thôi Bình thường, thường thôi Làm múa cải lương hồ quả Chúng ta là những người làm nghệ thuật Em muốn múa Đi theo âm nhạc Nhạc vui thì mình đi vui Nhạc buồn thì mình lết <cười> Nhưng mà cái cái vụ mà đi theo nhạc nó có, có tính điểm không? Dạ không, đi cho đẹp thôi chị Chị tưởng đi đẹp thì tính điểm thì lúc đó mới 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 là phô trương cái hình thể mình ra đúng là còn nếu mà không có đi chấm điểm cái vụ đó thì thôi đi bình thường được rồi để đúng là... liếc liếc chụp nó bây giờ chúng ta mới nhận thấy một điều là đúng là ở gần anh kim tử long nguy hiểm thật đúng <cười> nguy hiểm thật rồi lượt đầu tiên lượt đầu tiên làm gì các anh chị chuẩn bị âm nhạc bắt đầu lúc lúc lại nhớ sáng lên cố lên đi vòng vòng 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 đi vòng Bắt bộ đi chị Quyền Đừng, 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 đừng có nghe lời nói đi Bắt bộ, bắt bộ chị Quyền Cô gái ở trên môn, cô gái xuống pha đầu gối tóc con Anh có trong miệng hát công nghi Những bao cô gái ở trên non Những bao cô gái ở Tây Nguyên Ai nhanh tay bót bằng tay em Chị bó cô ai bằng tiếng khó khen Mỗi người trong nhau sắc tay thu hẹn Chị bó cô gái nào vô đây Chị bó cô gái nào Tuyền nhân của anh Kim Tử Long thất bại Tuyền <cười> nhân đã thất bại, đã chờ đợi Tuyền nhân thế hệ thứ hai Bó tay đầu luôn Ờ, bó tay đầu Câu hỏi được dành riêng cho anh Hữu Quốc Tất cả những người khác biết Vui lòng, không nhắc Chúng tôi đặc biệt lưu ý cho nghệ sĩ Thoại Mỹ <cười> Câu hỏi như sau Chất béo chỉ đảm nhận việc cung cấp năng lượng cho cơ thể A đúng B sai 3 2 1 Đáp án là B B là đáp án Mang tính là sai 
và chúng ta chọn đáp án B là đáp án là đáp án chính xác. Ngoài việc cung cấp và dự trữ năng lượng, chất béo còn có nhiều vai trò quan trọng khác là dung môi hòa tan của các vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E, K. Chế độ ăn hạn chế chất béo có nguy cơ thiếu hụt các loại vitamin này là nguyên liệu cấu tạo của tế bào, đặc biệt là tế bào thần kinh, thiếu hụt chất béo, đặc biệt là omega 3 trong bào thai và dưới 2 tuổi sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển hệ thần kinh ở trẻ nhỏ là nguyên liệu cấu tạo của vitamin D giúp chất vỡ xương và của các hóc môn quan trọng trong cơ thể Rồi, lượt thứ hai Chị Rồi, chị Thanh Hà Chị Bên đây là Bảo Thắng Đó. Thưa quý vị, cuộc đối đầu giữa hai thế hệ Music Đỡ cho xe nhường Đỡ cho xe nhường Không, không phân tâm Mà có hai ca quá chụp cái điểm Đi 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 Chúng ta chỉ có ba câu Mà lượt ba câu thôi Mà lượt này mình thua là thua luôn nha Thua luôn hả? Chứ sao? Tập trung, tập trung, tập trung, tập trung Đừng để phân tâm Đừng để phân tâm Đừng để phân tâm Đừng để phân tâm Ủa mà sao khoan khoan em hỏi cái tay gì bị đau à? Ừ Hay là à, sao cái hôn vẫn không hết đau? <cười> Cơ dịp cái bơ mà nhìn cái mặt kia Ờ à, Đi Đi thì mình nhìn vậy nè Đó mình cứ nhìn cái bơ thôi à. Tự nhiên nhìn lên kia là hết chạy không biết Phải em ơi đi vòng vòng hồi cho chị chóng mặt quá à. Đó là dấu hiệu của tuổi tác <cười> Chất béo tốt cho sức khỏe tồn tại ở dạng nào? A dạng đặc và B dạng lỏng à. 5 4 3 2 1 B Chính xác Chất béo tốt cho sức khỏe thường tồn tại ở dạng lỏng và ngược lại, chất béo xấu thường tồn tại ở dạng rắn Ví dụ như dầu và mỡ Cùng để ở một nhiệt độ phòng như nhau Nhưng sau đó, mỡ lại chuyển thành dạng rắn Một điều Một điều Một điều Thôi Mỹ Mỹ chứ là Mỹ ơi Mỹ là Mỹ Đây Ăn hay không được là gió Mỹ đó nha Quyền nhân của anh Kim Tử Long Bỏ dép tao luôn Bỏ dép tao luôn nha Rồi, âm nhạc bắt đầu Ủa sao anh nói như vậy? Anh nói rồi, kẹp 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 bỏ dính như mặt của anh như vậy Anh nói rồi, anh nói rồi Anh nói rồi, anh nói rồi Anh nói rồi, anh nói rồi cuối để nó vô điệp khúc thôi nó nó, nó phải cắt xé cho nó gần nhau đi thưa quý vị quá, chưa cho tôi thưa quý vị làm Ê, lại ông Ê, trời gì? có mắt Ê, nghĩ làm lại. ông trời biết hôm nay có truyền nhân kim tử long tới nên ông ấy đã soạn một đoạn nhạc cắt cớ là thế này cái này tôi à, chuyện là cái nhạc cái hướng ra chứ bạn nó đã ngưng rồi không, không, thì phải lấy cái đoạn giữa nào chứ vậy là không rồi chơi lại chơi lại chứ mình phải chơi lại anh nhạc lên tại vì nhạc không từ thì là lúc nãy anh cũng từ là hết nhạc rồi
toàn nhìn ba thắng còn thời chị thời mỹ sao rút kinh nghiệm rút kinh nghiệm từ trường giang dạy chưa dạ. trong suốt Ê. cuộc đời của tôi tôi chưa bao giờ thấy thời mỹ xấu như ngày hôm nay cái gì mà chứ mà chị nói em nghe nè bên đội mình tụi em nên rắn cảm ơn chị dạ. là chị phải cho cái chiêu đó để các em thấy để mà học hỏi dạ, kinh dạ, nghiệm dạ, 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 dạ không chị chị chơi vợ chị quá chị phải dùng chiêu đó các em mới thấy đó ờ không nên nhìn địch thôi địch, uh, ai bây giờ mời đội mình xếp hàng không nên nhìn địch thủ giờ đội mình xếp hàng nè xếp hàng ngang nè chúng ta quanh đây <cười> dạ xin cảm ơn sự chỉ dạy của anh kim tư long <cười> dầu tinh luyện không tốt cho sức khỏe đúng hay sai năm bốn ba hai một trả lời hết giờ rồi đúng hay sai chị chọn đúng hay sai thôi đúng đúng đúng, 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 đúng đúng thì mọi người ở bên đội mình nghĩ là không tốt là đúng ừ. có nghĩa là nó không tốt thật thì đội mình không có quyền chọn rồi ừ. mình chỉ chờ đợi vận may nhiều khi cái, cái cái chữ cái cái chữ mà câu hỏi đúng sai đúng đó. sai rồi a b á nó lộn cái đó đó chắc qua vậy hồi nãy em chị nói là đúng hay sai thôi mà em đâu đúng a b cho chị chị chị, chị rối em nói đúng sai thì chị chọn là đúng, đúng. em nói a b mà a b là a, a b là sau khi chị chọn sao em mới nói là đúng là a thì chị đừng quan tâm đúng a b chị quan tâm đúng sai đâu thì chị, chị chọn Rồi, là đúng cái càng rối tức là gì giờ tôi luyện không tốt cho sức khỏe đúng hay sai thì chị chọn là đúng. đúng có nghĩa là chị tin là nó không tốt thiệt không tốt thiệt và cũng có thể chị đúng chứ bởi vì nhiều khi cái dầu mà tinh luyện ép ra nhiều khi nó cholesterol nhiều nó không tốt không. biết đâu được chị sai rồi chị mỹ ơi em đã sai rồi không. bây giờ mình mình cứ bình thường đi nãy mình có ăn hủ tiếu rồi <cười> nên là mình cứ ngó người ta ăn cũng không sao đâu mỹ sao đây nó cháy mình rồi à, thưa Nhưng... quý vị vô trừ tài nhân thành trừ tài nhân chúng ta chờ xem cầm giống như là thi hoa hậu vậy đó à, hậu <cười> hồi hộp nè giàu tinh luyện không tốt cho sức khỏe đó là một khái niệm đúng hay là sai vậy và đó là một khái niệm đúng hay là sai sai có nghĩa là tôi mỹ thua sai hay đúng chị đang đúng <cười> Chị đang đúng ở chỗ có nghĩa là chị thầm Mỹ thua à? Bây giờ là thông tin từ chương trình xin mời Dầu thực vật sau khi được ép thủ công Mặc dù có mùi thơm hơn Nhưng có thể còn lẫn đâu đó tạp chất khi dầu thực vật được tinh luyện bằng công nghệ tiên tiến sẽ giúp loại bỏ những tạp chất có hại cho sức khỏe đồng thời lưu giữ tối ưu các dưỡng chất tự nhiên có trong dầu ăn như vitamin E, omega 3, 6, 9 mang lại chất lượng dầu tinh khiết tuyệt đối, an toàn và tốt cho sức khỏe Tuy nhiên, mỗi loại dầu sẽ có khả năng chịu nhiệt khác nhau Phương pháp chế biến nào vượt quá khả năng chịu nhiệt của dầu sẽ làm cho dầu đó nhanh chóng bị oxy hóa, mất nhiều chất dinh dưỡng tự nhiên vốn có trong dầu ăn. Chiên rán, đặc biệt là chiên ngập dầu cần tạo độ giòn, là phương pháp chế biến dùng nhiệt độ cao trong thời gian dài. Do vậy, nên sử dụng những loại dầu có khả năng chịu nhiệt độ cao như dầu tường ăn con, dầu hạt cải, dầu hướng dương. Món xào Chiên rán áp chảo được chế biến ở nhiệt độ thấp hơn và trong thời gian ngắn hơn Vì vậy nên sử dụng các loại dầu thực vật có nhiều chất dinh dưỡng Để cơ thể lưu giữ tối ưu dưỡng chất vốn có trong dầu ăn Như dầu đậu nành, dầu mè Trộn, ướp là phương pháp chế biến không cần gia nhiệt Nên sử dụng các loại dầu thực vật có hương vị độc đáo và giàu chất dinh dưỡng Chất chống oxy hóa để mang lại hương vị thơm ngon cho món ăn và giúp cơ thể hấp thụ trực tiếp các chất dinh dưỡng quý giá như omega 3, 6, 9 và vitamin E như dầu ô liu, dầu si sinh, dầu phộng Như vậy, cần chọn đúng loại dầu phù hợp với phương pháp nấu để món ăn được thêm ngon hơn và còn đảm bảo sức khỏe nữa nhé Dạ không có mèo, dạ không có mèo, không 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 mèo,
đúng rồi mỹ nói là đúng là đúng tốt cho sức khỏe đúng, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi nó bị là cái người ba to nè nó nghe nè chị ơi chị chị đội mình thắng là đội mình thắng đi cả đi vậy trời ơi em xin phép em lấy cái bơ này không trời ơi anh đi anh đi đội mình thắng là mình thôi thôi không cần hiểu nữa dọn cơ nó phải mời mình mình mới tới còn nó mời thôi mình không tới vẫn ăn bình thường nhà nhà có tiệc nhà có tiệc em mời chị hai cái miếng đây. ăn là cái miếng tồi tàn à mà trật ăn một miệng là luồn gan đến đâu mời mình mới ngồi đó nha và sự đau đớn nó sẽ được nhân lên vì sao vì sẽ có đầu bếp tới đây để làm đồ ăn trực tiếp với trai bà này luôn trời ơi chúng ta lại tiếp tục được ngửi được nhìn mà không được ăn nhưng mà bên chị được không đội chị trời ơi mình thắng mà chị hỏi nhiêu cãi mặt ra trời ơi đây là chào đón đầu bếp của chương trình chị thái hòa xin mời wow bé chị quá chào chị gia đình ok chứ hả ổn định hả à giống em ổn định thì bây giờ bắt đầu mình ăn anh ăn món nào trước nè món bơ trước ừ. bơ mình có bỏ thêm gì không chị à, món không. bơ chị đã chung um, trụ đầy đủ rồi sẽ lên rồi đây nè mọi người nhìn đi đây là cái bơ mà được nướng lên và có bê kinh áp chảo rồi cho nên cái cái mỡ nó không còn nữa và xin nhắc lại một lần nữa bơ là một loại chất béo tốt cho cơ thể thực phẩm kinh điển wow nó nghe là ừ, quá u của tôi cái bơ thơm. nó béo lắm thơm thơm vậy nó nghe nào cái bơ nó béo lắm chị ngon quá nó quyền ở trên nó có gì nhưng mà không ăn được không trôi son trôi phận thịt gà đó nè anh anh không cần nghe ngon quá chị hai ơi Rồi. cái món này là không béo chị hai à trứng á này của quyền mời một tuần á mình có thể ăn hai ba lần vẫn tốt mời cho sức khỏe đây còn bơ đó là chất béo mà bác sĩ nói rằng là chúng ta có thể ăn rất là tốt cho sức khỏe bổ sung chất béo tốt trong cơ thể quá tuyệt vời chị hai <cười> chị hai biện sao không ờ ngón là ngón lung hết rồi ở ngoài huyện em còn một cái câu là ăn mà ngầm mà nghe à, ăn mà ngầm trong môn mà để mà nghe cái cái hướng vì nó lan tỏa tại vì là bơ nượng đồng nhiều cái giá vị trong đây à nãy à, giang có nói là trong cái à, cái cuộc chơi ngày hôm nay đó dạ. là chị thanh hằng là lớn nhất dạ đúng rồi anh anh biết là chị ngọc quyền là một trong những đàn em mà rất dạ. thương mấy anh chị mà thế hệ lớn hơn mình á mà ăn mà nãy giờ không có mời có chứ <cười> mời là phải mời đâu cho... mời vô bàn tiệc thôi chị không có mời lơi được nếu chị. như đây là một cái cái nhà hàng nào đó dạ. thì cái chuyện đó là chuyện phải là bình thường và dạ, trường giang chị xin phép em chị có thể mời thí dụ như tại vì có bốn trái bơ thôi đặc biệt là trong ngọc hoàng với ba người cuối cuộc cho nên không thể xe được không lẽ giờ chị anh phân nữa chị mời chị hai như vậy là mất lịch sự đúng không chị nhận. phải mời ngay từ đầu đúng không không không, không tại bài phục tại bài thắng cho nên là bắt buộc luật chơi mình đúng. không có được quyền nhường mà rồi chúng ăn đi em đi đi rồi bây giờ nè món tiếp theo chị ra sao khi quay tụi ăn quá Đố gì chúng ta nhìn thấy tôm á to mà luôn ăn hết mình luôn mặc hết thô đã không được ăn đã biết calo rồi còn nói lớn tiếng hát gì nữa hao calo nữa trời ơi ăn mà được thì quà ăn mà được quà chủ nhà hàng mà xem vịt cho nữa trời ơi tức quá ăn đi ăn đi cứ ăn đi luôn bơ nguyên liệu chính của chúng ta hồng nánh yêu vẫn đẹp sao ăn đi oh. Bơ rất là béo <cười> Rau giòn Tôm thì rất là tươi Đừng có cái sốt xà lách tuyệt vời luôn Khi hoa 
bánh đào đánh đường Rồi hay á Mình thì ăn một cái hát gọi là lúc Chúng ta đến với những món ăn Tuy <cười> Hai triệu khán giả đang xin mình Đang tập trung vào chị Thoại Mỹ, chị Thanh Hằng và anh Hữu Quốc Em hãy để cho cái sự thèm này nó 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 mặn mồi dữ lắm nó nó dồi dào lên đã Mình ăn chưa vậy nó đâu có Chị ơi, nhưng mà giờ em nhìn cái con tôm nó nằm nó cuộn tròn không, trong cái chén em Nhưng mà ăn vậy không... nó không có vinh quang Đúng Đó Thôi, lấy cho anh thẳng Nó còn ngon không? Ừ. Quá tuyệt vời Trời ơi, ăn quá vậy em Con tôm á Nó mặn mặn Bơ nó béo béo ừ. Rau nó ít giòn ừ. Nó quyền lại với nhau <cười> Tôm hả? Mà vừa có đủ chất luôn Quá ngon Nghe em nhìn phát biểu nè Tập trung cho người gái hế ta nói chuyện này Tập trung cho người gái hế ta nói chuyện này Đó Đó mà anh thấy món này sao anh? Quả ngon Mà cái gia vị ở trong Nó vừa thơm, vừa mặn mặn, bùi bùi, bẹo, ngọt Dạ, cái đó thì... Mấy uh... em ngon thì ngon chứ chị chưa có ăn, chị chưa biết ngon Không ngon lắm chị, rất Thứ là hai ngon em nói mấy món này là mời được, tại là vì rất là nhiều nè Dạ, cái luật chương trình cũng cho chị Ủa vậy hả? Dạ. Thôi vậy để mình ăn hết đi em nè <cười> Rồi, bây giờ mình ăn món tiếp theo Chạy giò Chạy giò Có này cưng Dạ, cảm ơn chị đây là chả giò chả giò có bơ trong đây em nghe mọi người đây để nói về về vấn đề chiên là mình nói luôn à. là nhiều à, bậc à, phụ huynh nội trợ đó hay hay mua dầu ăn về mua đại một cái nào đó và về chiên kho salad đều dùng chai đó là sai vì chiên khác kho khác và ăn dầu ăn sống khác. khác bởi vì khi mình chiên mà nhiệt độ lớn á thì nó mất liên kết và nó tạo ra những chất độc nên dầu chiên là phải dầu chiên nhà chị chiên chả giò là chị hay chiên dầu tường an này này đó dạ vỏ bánh Giòn, thơm Dạ, khoan, khoan, để em dặn hai đứa em anh đàn nè Bé Huyên về cu thẳng này Ăn cho no đi Dạ Lỡ vòng sau mình có thua đó Là mình cũng no rồi <cười> Dạ, em xin phép em mượn cái chén của anh Quốc Tại vì mình đâu có dùng ừ. Cảm ơn Đây là một loại pasta được sáng tạo bởi đầu bếp Thái hòa với sốt trái bơ thật Trường Giang ăn cái là mình muốn ăn nữa rồi, giờ sao giờ? Ừ. Ngon lắm phải không? Nghe thơm quá trời luôn á <cười> Cái mì á, nó không quá mềm Thắng ơi, thôi Thắng múc cho chị đi em thôi Dạ, mang về tới nhà mình luôn nè Rất là béo thơm Em mang tới nhà mình cho gần Đặc biệt là cái trái bơ đó. Đó. Nó lạ Nó béo mà nó lạ lạ Không ăn rồi dọn chén lên đây chị Không, không, không mình đang nghiên cứu về sành sướng Việt đó chị <cười> Mà mình, mình chơi mấy mấy vòng vậy? À, à. ba vòng ba vòng là mình nhớ hồi đó mình có học cái bài học tưởng tượng không? Mình... để cho anh, anh ăn tưởng tượng á chị chị mỹ nè chị bỏ ớt cho em chị cho em miếng ớt cho em miếng ớt nè đó chị nè chị sợ chô son phải không à, chị hãy ăn với em nè <cười> wow hay quá chị ghét cái món này là cái đường mày đó không riêng cái món này là chị hòa làm hơi bị mặn nè ớt ớt nó nhiều quá anh nhật thử miếng Hồi nãy có thông tin bác sĩ nói là Khi chúng ta không tiếp nhận nhiều cái chất béo tốt Thì cái não bội không phát triển Thì cái não bội không phát triển <cười> Spaghetti ai cũng nói là mập hết á ừ. Nhưng mà đặc biệt cái món ăn này vừa healthy mà lại vừa giúp cho chúng ta không có mập nữa Vừa bổ mà lại tốt cho sức khỏe Không béo ừ. Bây giờ chị ấy sẽ làm món ngon 3 phút Ngay từ đây luôn wow. 
có món đi rớt trong một bữa tiệc luôn đây là một món tráng miệng mà gọi là thuần việt nam và nguyên liệu chính vẫn là bơ ở vớt cái được dạ ủa có đường hay là không dạ. đường ờ ờ lý biết đường ủa sao em làm có bốn ly dạ dạ tại vì chương trình nói chỉ làm bốn ly đây. cái này là cái cái này là cái mình thua lạnh nha chị nha lạnh nha cái này là cái mình thua quý vị quý vị nhìn đi bơ xay avocado and yogurt it's a healthy and good for your mọi người ơi bơ béo thơm và độ ngọt vừa vải độ chua vừa vải không thể hòa huyện anh bước thôi ngon lắm anh bước thôi ngon quá ngon thiệt em xin lỗi chị hai em ngon luôn dạ ua vừa phải trong cái bơ mình xay mình có tí tí đường dạ, vâng. và cái dơi gạch này Bây cũng giờ, cũng ngọt trời ơi mày có một con mình nó quá trời ăn đi cho sáng mắt tụi bay tối mai kia nãy mình nói ủa sao món nào cũng có khí chanh nhà tại cái bơ khi nấu hoặc làm gì đó nó sẽ bị mất trong đội thua ngày hôm nay có ba tính cách khác nhau bên phải cùng uh, của các bạn này là chị hằng với phong cách giận dỗi thu hằng <cười> <cười> ở giữa thì phong cách trù dập <cười> nhưng bên trái là không cách hỏi hỏi nãy giờ ngồi hỏi hỏi, hỏi mà càng hỏi là càng đau <cười> em biết cái đó là vì sao người ta thèm quá cho nên là người ta phải dùng cái cách hỏi để cho qua cơn thèm trời <cười> ơi cho tôi hỏi đầu bếp một câu đi với không, với không cách gì học hỏi hay là học thu hỏi <cười> Cái món ăn ngoài mình nấu ngon mình phải trình bày đẹp nữa phải không chị? Nãy giờ em thấy rằng tất cả các món nó đều có màu xanh, màu tím, màu vàng, màu cam, màu đỏ Đó thì riêng cái món à, mì đó với lại cá hồi cũng có rắc rắc đỏ Tại sao cái ly này mình không cho một tí xíu đỏ vào thì nó... Đó là phong cách thù ạ <cười> Và khi món ăn này ăn vô chúng ta thấy không? Không sao, đừng đừng buồn ảnh, đừng trách ảnh Món ăn này sẽ được, được đặt tên là xin đố bao dung <cười> thú vị đây là ly của nghệ sĩ ưu tú ngọc quyền đây là ly của nghệ sĩ ngọc quyền người đang ăn kiêng quý vị à là sao thế mới mới từ chuyển qua đây rồi đó 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 à là hiện tại chị đang ăn kiêng luôn á hả rất kiêng Chỉ để đây và không nói gì Ai <cười> mà lúc ăn hết mình Lúc mập hết hồ Cảm ơn chị Hòa đã xuất hiện và mang tới món ăn rất là tốt cho sức khỏe và ngon à, Thưa quý vị, à, chương trình chúng tôi với tiêu chí là ăn không chỉ là để no mà ăn còn lo cho sức khỏe Sẽ có nhiều món ăn nữa xuất hiện Quý vị hãy chờ xem ở vòng 2 Xin mời Ferroli tự hào đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng năm sao. Cá biển là nguồn thực phẩm rất giàu omega 3. Trong cơ thể, omega 3 có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe từ trẻ nhỏ cho đến người lớn như phát triển não và hoàn thiện chức năng nhìn ở trẻ nhỏ, giảm nguy cơ loạn nhịp tim, hạ triglycerid máu, hạ huyết áp chậm hình thành mảng sơ vữa động mạch Do vậy, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn ít nhất 2 lần một tuần mỗi lần khoảng 100 gram cá chính và nên ăn đa dạng các loại cá Với nguồn chất béo tốt tuyệt vời từ cá biển đầu bếp của thiên đường ẩm thực sẽ không ngần ngại giới thiệu với các bạn những món ăn vô cùng hấp dẫn Hãy chờ xem nhé Trước hết, mời bạn khám phá ngay hương vị của món cá sa ba được bọc trong giấy bạc Nướng cùng các loại rau củ tươi mát sau đây nhé Hãy khứa đều cá sa ba như thế này Để đảm bảo được gia vị sẽ thấm vào phần thịt Và khi nướng, thân cũng chín đều hơn Rưới lần lượt muối, tiêu, đường, tỏi, dầu hao, tương ớt Thêm nước cốt chanh và rượu trắng Hỗn hợp gia vị này sẽ làm tăng hương thơm Ác đi mùi tanh của cá Tiếp theo là rưới dầu xí xanh Được phối trộn từ 3 loại hạt, phỏng Nanh, cải, trực tiếp lên thân cá Công đoạn ướp trước này sẽ giúp cá thấm gia vị Dậy mùi thơm và bổ sung các vi chất dinh dưỡng Vitamin A, D, tốt cho tim, khỏe cho xương 
Cắt nắm đuôi gà thành từng miếng nhỏ Làm tương tự với cà rốt và trái bắp luôn nhé Cho tất cả rau củ vào tô Và tiến hành ướp trộn cho thấm đều gia vị Giờ thì xếp lần lượt rau củ Cá vào trong giấy bạc Thêm chút hành lá Quấn tất cả lại và đem đi nướng Cá sa ba chín lại có vị béo thơm Cộng thêm rau củ tươi ngọt Tất cả càng thăng hoa Bởi phần gia vị đậm đà Được cân đông khéo léo từ đầu bếp Sự hòa trộn tinh tế này vừa giúp ngon miệng Lại vừa cân bằng hương vị Vừa khoái khẩu Lại vừa bổ sung được dinh dưỡng cho cơ thể Nhắc đến cá béo từ biển Không thể bỏ qua cá hồi Một nguyên liệu gây thổn thức nhiều trái tim đam mê ẩm thực Thiên đường ẩm thực tin chắc rằng Qua món chả giò cá hồi này Tình yêu đối với cá hồi của nhiều bạn sẽ càng mãnh liệt hơn nữa đó Khéo léo gọt phần vỏ ngoài của bánh mì để lấy phần ruột bên trong Xé nhỏ ruột bánh và ngâm trong sữa nào Cắt và băm nhuyễn cá hồi Sau đó cắt nhỏ ngò rí Giờ thì cho lần lượt cá, ngò và lòng đỏ trứng gà và bánh mì ngâm sữa Nêm nếm gia vị vừa ăn Bất mí là chút oregano sẽ làm cuốn chả thơm hơn đấy Trộn đều và bắt tay vào cuốn thôi Với phần sốt, cần một ít lá chanh băm nhỏ Thêm sốt mayonnaise để tăng gia vị béo Tiếp tục cho tương cà, ớt bột, mật ong rồi khuấy đều lên Làm nóng chảo bằng dầu hướng dương Thái trái giò vào chiên Với loại dầu chịu được nhiệt độ cao Thì cho dù để lâu vẫn sẽ giữ được độ vàng ống Các bạn thấy không Cuốn chai giò nóng giòn Bên trong vẫn tươi mọng vị cá hồi béo ngậy Chấm chai giò vào nước sốt đặc biệt Rồi cắn ngập một miếng Cảm giác thơm béo Giòn tan ngay trên đầu lưỡi Đảm bảo Sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên Cá nục chắc hẳn là loại cá đã quá quen thuộc Và ít nhiều thì cũng từng xuất hiện Trên mâm cơm của gia đình bạn rồi phải không Thế còn món cá nục kho mí thì sao? Tất nhiên là không còn nghi ngờ gì về mùi vị tuyệt vời của món ăn này rồi Khúc mía được chẻ dọc thành 4 miếng, sau đó đập dập Các ớt sừng thành khúc nhỏ, sau đó đập dập ớt hiểm Ướp cá bằng các gia vị cơ bản Tiếp đến, rưới ít dầu và trộn đều lên để gia vị thấm vào cá Dùng dầu đậu nành tường an sẽ làm cho mẻ kho được đậm đà và màu sắc sẽ hấp dẫn hơn cho ớt, nước mía, màu điều, rồi tiếp tục thả mía vào nồi Rót thêm nước lọc rồi để cho sôi Trong khi đó, bắt tay vào chiên sơ cá nục bằng dầu đậu nành Dầu đậu nành làm săn chắc thịt cá, tăng mùi thơm và giữ tròn vị béo Cung chất dinh dưỡng trong cá nục Vớt cá khỏi chảo và cho vào nồi kho chung với mía Thêm ớt, tiêu để tăng hương vị cay nồng cho món ăn Món cá nục có đủ vị béo, thơm, cay và thấm vị ngọt liệm của nước mía Thịt cá kho càng lâu càng chắc và đậm đà hương vị Mà còn không bị khô, vừa ăn mà vừa phải xít xoa Không phải vì ớt cay thôi đâu Mà là vì ngon quá đó khán giả của thi nữa thật ơi Hãy để bằng tiệc cá biển này sẽ khép lại bằng món lẩu cá ngừ đại dương măng chua nóng hổi nhé Đây cũng sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bạn Để mỗi lúc cần lên thực đơn tiệc tùng Đó với nhức đầu nghỉ ngợi Trước hết, cắt cá ngừ đại dương thành miếng nhỏ Cà chua thì sắc hạt lựu Xả đập dập, rồi sau đó kết khúc Một ít gò gai cắt khúc nữa Phi thơm tỏi cùng dầu si sinh Cho cà chua hạt lựu, xả vào xào Thêm một ít sa tế sẽ tạo màu và hương vị cay thơm cho nồi lẩu Cho nước dùng vào hỗn hợp, rồi đợi sôi lên Bây giờ thì tùy khẩu vị mà nêm nếm cho vừa ăn nhé Măng chua xuất hiện rồi đây Kế tiếp là ít nước mắm Thái cao chua vào lẩu Đến khi tất cả gần chín Thì cho ngò gai vào là hoàn tất À, đừng nhắc bếp xuống nhé Cứ để sôi Rồi vừa ăn vừa nhúng cá ngừ đại dương vào Miếng cá vừa tươi Vừa ngọt lại vừa thơm béo Đem đến cảm giác tươi mát vô cùng Nước lẩu thì đèn nóng hổi luôn Nhúng kèm với các loại rau đồng đội nữa là hết sảy luôn đó với một bàn tiệc hấp dẫn, 
Và đầy dính dưỡng như thế này thì chắc chắn không đội chơi nào từ chối đâu nhỉ Vậy thì còn chân chơi gì nữa Hãy cùng thiên đường ẩm thực gọi vào bàn và thưởng thức ngay thôi nào Trò chơi này vô cùng đơn giản Mỗi đội sẽ cử ra một người để trả lời vài câu hỏi của chương trình Đội nào trả lời đúng nhiều hơn thì chiến thắng Và cách chơi như sau Cái người mà được đại diện đó sẽ mang cái này vào chân Sau đó kéo xuống Để vừa tầm mình ăn cái con cá bằng bánh này Đòi được ăn trước thì được quyền trả lời Đội mình cử ai đại diện? Công quyền Không, bà Thẳng đi <cười> Rồi, anh bà Thẳng, bên đây là anh Đỗ Quốc Đúng rồi. rồi Vào vị trí Rồi, hai người cũng trai chơi đi Cố lên, chị dẫn cái cột kem nha Chị dẫn cái cột nè Cố lên Bây giờ là câu hỏi đầu tiên Mời nhìn lên màn hình Đây, câu hỏi xuất Câu hỏi đầu tiên Thương em vì chấm 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 Vì rau muốn luộc Vì mè trộn măng A. Miếng cá he Và B. Cá thích ve Xin mời Mở anh thắng Mở anh thắng À anh trả lời, anh trả lời hả? Đúng rồi Theo một bụng anh Nhật là câu A đó Theo anh Nhật là A ừ. Đáp án A Là đáp án Không chính xác Thương em vì cá trích ve, vì rau bún luộc, vì mè trộn măng Trời đất ơi quá Không biết, biết vì sao không? Anh Nhật đọc không ra Anh Nhật nghe là chữ cá trích ve, anh Nhật giáo vân, anh Nhật không biết là cái mua lo đụng Anh ơi, <cười> cái người Huệ là cái người văn thơ đầy buồn Nhưng, nhưng trong cái trường hợp ni trợt quật ơi anh trợt quật vâng anh nó đúng mà trong trường hợp ni thì anh trợt khe không <cười> anh xin nói rằng là anh đã sai rồi <cười> bây giờ là câu tiếp theo chấm 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 nấu với dưa hồng lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi a à, cái này em biết a à, cá nục và b cá chép bắt đầu cái này quá đơn giản luôn Anh Thắng, xin mời đáp án A hay B? 5, 4, 3, 2, Ngọc Nguyên 1, xin mời Cá chép Cá chép B B B Em giao nhìn cho bà chị em luôn á B Là lựa chọn cá chép Hồi nãy, câu đầu tiên là anh Nhật đã đại diện Bây giờ câu này là chị quyền đại diện Khoan khoan cho chị nhìn lại coi Và đáp án của chương trình là Cá khoan khoan Em mở lộn, 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 cá nục là phải nấu với dưa hồng chứ đúng không? Đây là một... anh không nói. đội bạn đã có lũng củng. Đây là một món ăn của người dân quê miền Trung. Đây là cá nục nấu với dưa hồng. Trời ơi mẹ tôi về mẹ tôi chửi tôi chết. Ủa, phải về về đâu? Mẹ tôi người miền Trung. Trời một cái nữa. Đây nè người người phải Mỹ người miền Trung nè Mỹ. Anh Quốc Điện Bòn. Đang. Anh Quốc Điện Bòn. Ông Hoàng ông Hoàng ông Hoàng. Quay qua hỏi người miền miền Trung nè cá gì loại Mỹ? Cá nục <cười> Trong khi cá nục chị hai bỏ lần về Quảng Nam chị kho cho ăn mà mình phải xong Ở, ở miền Trung nó có cá nục rất là, là ngon và những cái gì hồng nhỏ 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 này Cá mà bữa em đã ăn đó ừ. Trong khi ta sắc măng này Không, cái này là lỗi của Trường Giang nè Đáng lẽ Trường Giang phải đọc vậy nè Cá cá nục nậu với dưa hồng Không mà nếu như mà mà ông Hoàng ổng đọc đúng là ông đọc khác à Khác câu chị Quyền à, thử à, thử sao, cái sao, giọng đọc, của ông Hoàng nè Hai, Ủa, ba Ủa, nục Ê, tôi không phải là trò đùa cho hai đời Cá nục nấu với dưa hồng là cái món rất là ngon Ôi thua rồi phải không? 
dạ, thua rồi thua. nãy giờ rồi ôi thì được rồi vậy thì dọn ăn đi rồi. đây là thua mời bạn tiền à, à, à. à. kính thưa các anh chị thân mến cá biển là một trong những loại cá cung cấp nhiều chất béo có lời cho cơ thể mình omega thế nên đúng vậy omega ba thế nên bây giờ mình sẽ dùng cá biển đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cá làm chả giò đó hồi nãy cái cái mầm mình nói sai đó anh anh được à muối dẻo đây chấm vô đây đây là chả giò cá chúng ta thử bánh giòn không béo ngậy cá tôm béo nhẹ là một loại thực phẩm tốt cho cơ thể mời đội thắng dùng đội thua nhìn à, em mời 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 không muốn thắng Trời ơi Tôi có cái lý do Trời ơi, Tại vì ba người bên đây là thích ăn cá à, Ăn cá có omega 3 Đó, còn Vậy mà thưa quý vị, hồi nãy Cái cú giật cái chén 18 máy quay đã, đã nhìn thấy Chúng ta cùng xem lại cái cú bên mình Sao giòn Tôm thì rất là tươi Đừng có cái sốt xà lách tuyệt vời luôn chúng ta đến với những món ăn có nghĩa là mình phải làm một cái gì đó cho người ta thấy là món ăn ngon cho nó vui thôi cho nó vui chị đã dặn tụi em rồi mình phải làm sao chiến thắng cho quy hoàng người ta trả người ta chơi cái chơi trò chơi người ta thắng nhưng mà người ta trả lời cái câu hỏi trật cho nên mình thắng à, chị à, đồ ăn thôi chị coi nè chị coi nè trước khi mà thải. em ăn nè dạ em kính mời anh long nhật à. dùng với em một chút xíu hương hoa thôi đúng rồi Hoàng anh nhật là à, anh nhật là thích nhất là ăn cơm rồi, à rồi. mà cơm vậy cả là như mà vậy con để anh không mà từ chối đó ha rồi chúng ta cùng nhập tiệc nào dạ không có anh <cười> đúng là ngồi nhìn miệng anh ơi <cười> đợi đợi thì xíu đi em <cười> nó ngon bằng cái 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 món chả giò bơ này mình ăn không mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau có thể bạn thích cái chả giò hồi nãy nhưng riêng tôi tôi rất thích món chả giò này nhưng mà cái cá tôi là cái người mà mê ăn cá chứ chị ơi tại sao ăn mà nổi hoài được trời ơi những cái món ăn mà làm từ cá trời ơi giòn rồi nhất là cá em ơi Dạ. chiên sao mà nó nó khô mà nó lại không có bị cứng đúng rồi dầu cho dầu gì chiên dầu từ ngay nhà đó cái món nào vậy cô bác chị hỏi cái món này là của đầu bếp nhà hàng nào vậy đầu bếp của chương trình thiên đường ẩm thực à. chúng tôi có một đội ngũ rất đông khoảng chừng hai đầu bếp <cười> Nhưng mà mấy món này ngon quá nếu mà sao có chương trình này xong chị muốn ăn cái món này chị đâu ăn. Liên hệ với chị. Liên hệ với vậy chương trình Thiên Đường Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đây, à. món tiếp theo. Món tiếp theo đó chính là cá nục kho mía. Trời ơi. Nóng quá. Nói chúng là hôm nay đại gia đình chúng tôi là gia đình chủ nhà, đấy là chủ nhà. Anh Nhật ơi, à, cái mời mọi người ăn. Là cái món của người miền Trung của em đó. Trả 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 trả. Không không, em đâu có Dạ để em này cứ cái gì hai Mùi thối Cái chuyện là cái chuyện á Mùi cơm gạo trắng Tập trung chứ chứ giờ người ta ăn Có nghĩa là Đó là Đó nè chị hai thấy không Một đứa múc rồi một đứa ra bưng tô Còn muốn gì nữa Chị yêu thảo sờ luôn Cái này em Thôi mà nhớ lắm vậy đó Dạ Dạ Thôi đi xuyên Dạ Ôi trời ơi nó thơm quá Bây giờ để cho ông Hoàng ăn trước Ông Hoàng ưởng thức coi như thế nào Đây nè chạm miếng cái nước kho từ mía ra đó cậu nước kho từ mía đây mía dưa 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 cải chua nữa tức quá mà xương mềm luôn xương rụt luôn cái vị cái vị ngọt của mía cứ hấm vô cá con cá cũng như là tắm mật miếng đẩy hộp cơm vô làm sao họ hiểu được 
trong cái ẩm thực được mình hửi thôi nha mình ngon lắm đó nha hửi đi cưng hửi đi 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 hửi Bà Mỹ hồi nãy anh có anh có nhường em đó anh <cười> Bây giờ anh muốn ăn miếng cơm phải không? À, anh... Em có em em không có tham ăn Em à. rất là muốn mời anh ăn à, nhưng... nhưng mà Nhưng, nhưng, nhưng mà sao? ông Hoàng và chương trình không có cho anh ăn Hoàng ông ở đây anh đâu có cho Gì là Em về bển đi cưng Chứ ai ừ. Em sao vậy? Nó, nó bỏ ra bỏ ra về chỗ ngồi đi cưng Ủa anh này đâu ăn được hả? Nó chỉ là lấy cái... Nó chỉ là ra nước thôi đúng không? Ra nước Hay sao? sao? Không, mình có thể mình ăn theo ăn theo kiểu mà ăn... Nghe quá Nhấp 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 có, có bà rọi mà Nhấp 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 kiến á Ủa có bà rọi luôn hả? Mặc dù cái mía mình không ăn được nhưng mình có thể mình để trên dĩa Để mình làm cho cái dĩa nó không phú hơn Sinh động hơn Cái, cái sự thèm khuồng của, của, của đối phương á Chị Hằng Không. ơi, cho chị trái ớt nè Xuất sắc Phải cho ăn miếng nước vô cơm nè Coi chừng mặn đó anh đó. Anh cũng phải có cái nước vô cơm Ủa chị Bây giờ là bà thằng bà bạn sao Phụt 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 này Mời, mời, mời các em Dạ em ơi Em vừa dạ. nếm xong, ăn cũng được thôi Dạ <cười> Để nói cho nghe hồi này là anh kỳ vong đâu là anh thẳng đến kia cho mày được nghe về chị hai nghe nè có làm sao mà cái cái cá nó thấm bên bên đây không có nhu cầu nghe nè để em nghĩ nó quá anh nói cái này với mà không 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 không, không em em đang nghe. thưởng thức ngon quá <cười> trong cái thắng của mình nó rất là nhẹ nhàng mà ngay cái đúng lúc cái giờ cơm nữa em ơi sao mà đây, nó phải nói bây giờ là món ăn theo. cái món của miền quê nữa ha món tiếp theo thưa các anh chị Ôi kìa, có kìa, có kìa Được lửa cháy kìa Ừ, được quá Muối, muối, muối Muối, muối Wow, hay quá vậy ta Phải nói có có tham gia chương trình Thiên Đường Ẩm Thực á Phải nói là chị mới thấy được những cái món ăn như thế này Không phải là mình không có thời gian để mình đi ăn Mình không có thời gian để mà mình ra ngoài những cái đồ Không, nhờ chương trình này mình mới thấy được có những món ăn nó mới lạ Thôi rồi, nó quá ngon luôn nó thấm làm sao mà nó chị kỹ thuật ăn cá là chị ăn từ đầu đi xuống chứ chị đừng có tắt như vậy không chị thích ăn vậy miễn chị thấy ngon thôi ta thắng ta muốn ăn sao ta ăn chứ chị ừ. là mỗi người sẽ có một cái cách kho cá khác nhau đúng vậy nhưng mà đây là kho để cho hợp với khẩu vị của nhiều người đó nên là ngon quá em vẫn không hợp khẩu vị này nó bị ngọt em là người miền trung anh người miền nam đúng rồi em, vô rồi, em nãy giờ nào? em ngó không mà em biết ngọt hả thì dễ sợ luôn nè em ngó không mà em vẫn ngọt em phải ăn miếng cá em mới biết được trời ơi có văn qua tới đây rồi <cười> đây bây giờ chúng ta bắt đầu à khui hàng khui rồi trời ơi đây là cá sapa nướng với các loại nấm trong giấy bạc cho anh thường miệng nướng với bạc với nấm cho anh thường miệng thôi nha giang cho dạ. ông hoàng cho cho anh nhật thử miếng đi dạ anh thương em nhất mà <cười> thiệt luôn khổ ghê Dạ ừ. Anh thương em nhất mà Lắm thơm lắm anh ơi Ồ Cá béo lắm anh ơi Mời chị Rồi Trong quá trình mọi người ăn cá thì em sẽ nấu lẩu cho mọi người ăn nè Lẩu cá người đại dương Lẩu cá người đại dương ừ. Cá béo dễ sợ luôn á Nấm thơm Nè tiếp trời trời đất chứ thầy còn một cái đừng nào mà bà chuyện của anh cứ mà sái thằng ép chổng mặt đó mà không có ăn thì <cười> Sai gì không? Sai đùi Sai sợi cơm nè Sai đem con cá có gì nè Sai đùi thử Không bỏ một thứ một chút nè Ngon quá Em bỏ một thứ một chút nè Ăn một miếng cá mà nuốt không trâu với nó Tiêu xanh Nấm thơm mà nó quan trọng là nó thấm Ăn lẹ đi anh có món này ngon nè Em nấu món này rất là ngon nè Em hôm nay nấu nấu lẩu Lẩu cá người đại dương Chị Hằng ừ, ơi, hôm nay nhà em đãi chị Rồi. lộ cá ngừ đại dương Mỗi tiếp theo là cá ngừ đại dương Anh nhập cho em một cái chén yên Mình ăn mấy cái cá này, cá này á, cá biển có nhiều à Omega 3 Omega 3 Cá ngừ đại dương nấu măng nha Đây Được, được viên Đó, ông Hoàng ăn không? uống sao bung nút luôn rồi trời Đừng móc xỉa rồi Ôi, hôm nay em ăn một thần Cái, cái vong đâu mà xong vòng một cái vong này em đòi bùng lại thôi Anh ơi, đừng làm mất mặt gia đình Cá người này vui nó mang mọi người ơi 
ok rất là thơm ừ. không em em nếm em nếm rồi nè đừng tại chuyện ăn uống mà hiểu được có như là cái tình với nhau nó nghe ừ. ngày thường là thương nhau gì sao nổi cái măng thôi cũng là em thích nên là cái chương trình này dường như ngay cái dòng này người ta làm như biết mà hiểu hết cái tâm lý thú vị của em tất cả rất là vậy. chắc luôn biển thú vị của ba chị em mình à, là đều phải... giống nhau vậy hết trơn á nhưng mà sao anh nói vậy để anh nói hai ba cái cá thịt chắc à cái nước là có thơm và cái cà chua ra rất là ngọt vị chua nhẹ của măng nữa tuyệt vời vâng em nếm nó thì ăn nhớ nhớ nhưng mà cái vòng này á là chị ngọc quyền nhà em là chỉ bị sai như là như cái ngữ nên em 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 nhường cho đội bạn thắng nhường đó mà nhường anh nội sai mới bị thua đội bạn không không có đoàn kết ha nhường đâu mà nhường thua thì phải thua cho rồi thua rò ra ra mà nhường mà nhường thua trắng hết rồi mà nhường thua Chị cái nhận ở đi, chị cái nhận ở đi Bưng cho chị qua đây Cưng ơi Dạ Hôm nay chị rất là hạnh phúc khi chị được ăn những cái món ăn của chương trình rất là ngon, rất là tuyệt vời Mà chị lại hạnh phúc hơn là chị sai được ở Long Nhật Dễ giàu gặp được ở Long Nhật đâu, đâu có dễ giàu gì gặp Ờ sai, bà chị chỉ là nó sai, thằng em đi học về đội bùm gân chết nước miệng nó mồm dài trong lúc xuống mà không cho thằng ăn đi mà xá hết mồm đi thì mồm chết à em bận chứ ai sao chị ngon quá em ngon. ơi em nấu á chị chị thấy vừa miệng xào sự nấu mà nấu <cười> cùng một đội luôn đó nó không có bị chơi Chị chua mà chua chua ngấy nó chua nó nó thanh nó chua lắm thanh lắm thắng em dạ. coi chị ăn miếng măng à thưa quý vị là ở vòng này là nguyên liệu chính là cá cung cấp nhiều chất béo tốt rất tốt cho cơ thể bởi vì là cá thiên nhiên và và omega 3 là điều là cái 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 cái, cái, cái loại rất cần rất cần cho cơ thể cảm ơn quý vị ở vòng tiếp theo thì chúng tôi hứa hẹn sẽ mang tới những nguyên liệu hấp dẫn hơn nữa và tốt cho sức khỏe hơn nữa đậu phộng là một món ăn dân giả quen thuộc với người việt nam không những cung cấp chất béo tốt mà còn là thực phẩm giàu đạm 100 trăm đậu phộng cung cấp tới 27,5 gram chất đạm trong khi 100 trăm thịt bò nạc chỉ cung cấp 21 gram nhằm hạn chế tiêu thụ chất béo xấu có trong mỡ động vật người trưởng thành nên tăng cường các loại thực phẩm giàu đạm thực vật như đậu phộng và các sản phẩm từ đậu phộng như dầu đậu phộng Hạt đậu phộng tuy nhỏ nhưng dinh dưỡng vô cùng Thế bạn đã biết những món ăn được chế biến từ đậu phộng nào rồi Hãy để đầu bếp của Thiên Nữ Ẩm Thực gợi ý thêm nhé Mở đầu thực đơn của ngày hôm nay Thiên Nữ Ẩm Thực xin giới thiệu tới các bạn Một sự kết hợp tài tình của nguyên liệu đậu phộng Và những chú vẹm tươi ngon này đây Món vẹm xào đậu phộng sốt tương cay Hãy cùng nhìn xem Đầu bếp thượng hạn Anh Thái Bảo trổ tài làm món ăn này nhé Tách bỏ bớt một phần vỏ của vẹm Bơ đậu phộng cùng với các nguyên liệu sau đây Hứa hẹn sẽ cho ra một hỗn hợp sốt cực kỳ ấn tượng Nhớ là món ướp thì phải cho thêm ít dầu mè vào dưỡng chất tự nhiên Để dậy mùi thơm và tốt cho sức khỏe nhé Phú đây từng con vẹm bằng nước sốt thần thánh Lót một lớp xả bên dưới Rồi đem vẹm đi hấp chín Ngò và ớt vừa dùng để trang trí Vừa làm mùi thơm giúp cho món ăn lan tỏa Thịt vẹm vừa dai, lại mang vị ngọt mát, đang xen cùng vị béo cay của sốt đậu phộng. Cảm giác cắn đến đâu là tái tê đến đấy. Bởi cái vị béo bùi đặc trưng, nên dù xuất hiện trong món ăn nào, đậu phộng cũng đều tỏa sáng. Thiên đường ẩm thực xin giới thiệu tới các bạn món gà chiên sốt đậu phộng, phải nói là cực kỳ hấp dẫn luôn đó. Ở công đoạn này, Khéo léo tách trọn phần thịt gà ra khỏi xương Sau đó đem phần thịt này cắt thành miếng nhỏ Đầu hành cắt nhỏ cũng là bí quyết giúp cho món ăn trở nên thơm hơn Đầu bếp bật mí là với món chiên giòn béo như thế này Thì các gia vị thơm, cay nồng sẽ càng làm tăng thêm hương vị đậm đà Áo một lớp bơ đậu phộng bên ngoài những miếng gà 
bằng cách xoa bóp thật đều Bây giờ thì bắt tay vào làm phần sốt thôi Phi thơm hành tỏi Rồi lần lượt thêm các gia vị sau đây ớt, nước tương, sữa tươi Và cũng đừng quên đậu phộng Là ứng cử viên sáng giá cho món này nhé Cho từng miếng gà vào chảo Chiên ngập trong dầu tường angol Loại dầu chịu được nhiệt độ cao Thì giúp cho vỏ ngoài của gà giòn tan Mà vẫn giữ được vị ngọt của phần thịt bên trong Rưới đều nước sốt lên nữa Là có thể thưởng thức ngay Phần thịt gà mềm ngọt Cộng thêm nước sốt đậu phộng béo thơm Bạn có bao giờ thắc mắc Tại sao những thức ăn béo Lại có sức quyến rũ khó cưỡng như vậy không Muốn biết câu trả lời Thì thử ngay một miếng gà đi nào Cá chim thì nấu được rất nhiều món ăn Thế nhưng các bạn đã bao giờ kết hợp với nguyên liệu đậu phộng chưa nhỉ? Nghe thì có vẻ lạ lẫm quá phải không? Chờ xem, Thiên Đường Ấm Thực sẽ giới thiệu tới các bạn món ăn gì từ hai nguyên liệu này nhé Đầu tiên, cắt nhỏ đậu hành, lá chanh Phần sốt của món ăn này được làm từ bơ đậu phộng, xả, gừng, tỏi, bột nghệ, dầu hạt điều, hành lá lá chanh và cuối cùng là muối tôm Wow! Thơm lắm đấy! Ướp chút dầu hướng dương vào hỗn hợp sốt sẽ càng thơm và bổ sung dưỡng chất Đây là loại dầu rất giàu vitamin E tự nhiên và chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể Hãy thoa sốt lên thân cá nhẹ nhàng massage cho phần gia vị thấm đều vào thịt cá Cần khoảng 30 phút để làm chín cá trong lò nướng Món này muốn ngon hơn nữa là nhờ vào sốt chấm đậu phộng đó cho vào tỏi ớt đã được giả nhuyễn tương đen tương hàn quốc bơ đậu phộng nước đường nước mắm khuấy đều lên rồi rắc ớt đậu phộng và cho nước chanh vào cá chim sốt đậu phộng đã chín rồi nè vỏ bên ngoài vàng ươm thơm lừng mùi sốt đậm đà thịt bên trong vẫn giữ được độ tươi mọng cuốn kèm cá với một ít rau chấm vào nước chấm cảm nhận được vị ngọt của thịt cá được bao bọc trong vị béo của đậu phộng và mùi cây nồng của ớt sim sọc lên mũi cầm chắc ăn một cuốn là không đủ đâu nhé kết thúc bàn tiệc là món sườn bò sa tây bên cạnh sườn bò tươi ngon dĩ nhiên là không thể vắng bóng được hạt đậu phộng nó tròn nào những chiếc bụng đói có còn chưa chỗ nào cho món ăn tuyệt vời cuối cùng này không vậy các khúc cần tây Cà rốt, gừng, hành tây, hành tím Cho tất cả vào nồi nước sôi Sườn bò to cần được cắt lại thành miếng vừa vặn như thế này Cùng cho vào nồi nước và nêm nếm ít gia vị Phần sốt bơ đậu phộng cần phải kết hợp cùng nhiều loại gia vị Sườn bò đã nấu chín, tiếp tục được cắt nhỏ vừa ăn Sau đó thì rưới đều sốt lên Chút dầu phộng cho công đoạn xào tiếp theo Sẽ làm bật lên mùi thơm quyến rũ Gia tăng hương vị và dinh dưỡng cho món ăn Cho sườn bò, đậu phộng nguyên hạt Và ít nước cốt chanh vào Ta-da! Món sườn bò xa tay đã hoàn tất Miếng sườn mềm thấm nước sốt Vừa có vị béo của đậu phộng Lại có vị chua vương vấn của chanh Quả là một màn chào kết thúc hoành tráng Nước sốt sền sệt Đắm đa đủ vị này mà chấm bánh mì thì thôi rồi Không cần nói, cũng đủ biết có thể làm siêu lòng đến mức nào rồi phải không? Chỉ là nguyên liệu đậu phộng quen thuộc thôi Vậy mà đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực đã sáng tạo lên được những món ăn ngon hấp dẫn như thế này Thiên Đường Ẩm Thực cá là chưa ai thưởng thức qua những món ăn độc quyền này đâu Giờ thì hãy vượt qua những thử thách của ông Hoàng Hạnh Phúc Rồi sau đó bổ sung năng lượng bằng những món ăn chất lượng này nhé Kính thưa các anh chị, đây là trò chơi nhanh tay lẹ mắt thôi, không có gì khó khăn hết Chúng ta sẽ có 3 cặp chơi, đội nào thắng hai lượt thì nghĩa là thắng luôn Đây có hai màu, màu xanh và màu đỏ Bây giờ màu xanh là màu của đội mình và màu đỏ là màu của đội mình Hiện tại tỷ lệ màu bằng nhau ở bên 10, đúng chưa? Một cặp bước ra thời gian bắt đầu trong vòng một phút Làm sao cho đội mình nhiều màu hơn đội người ta là mình thắng Ê, ê em hiểu rồi 
đại khái là anh đừng có nhìn vào cái màu áo của em anh lộn <cười> bây giờ áo em màu đỏ nhưng màu đỏ là đội của hữu quốc à, mình á là đội màu xanh anh lực anh đừng có lực ngược anh cứ nhìn áo em ảnh lực làm đội mình thu một trăm trăm và chúng ta tìm một cách để lật cái gói thôi đừng có giật đẩy xô đánh đập gì ở đây cả yes sẵn sàng chưa cặp đầu tiên sẽ là em với anh long nhược rồi xin mời hai người được không cố gắng càng nhiều màu đỏ mình thắng cố gắng càng nhiều màu xanh mình thắng chúng ta không có xô đẩy à, chúng ta chơi với tư cách là nghệ sĩ trên sóng truyền hình một phút bắt đầu anh ơi bên tay này mình bị lỗ rồi anh lẹ 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 anh cái này màu đỏ của ta màu xanh của mình lẹ 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 anh cái này màu đỏ của ta màu xanh của mình màu đỏ bên kia trời đất này quá vậy muốn tranh kia không màu xanh màu xanh màu xanh rồi người con gái huệ thua rồi người con gái huệ ơi màu xanh người con gái huệ ơi bên đây bên đây người con gái huệ người con gái huệ thua rồi lực 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 lên nhanh lên người con gái huệ người con gái huệ thua rồi người con gái huệ thua rồi người con gái huệ thua rồi lực lên mười chín Dừng, dừng. Đây, hết giờ Thưa quý vị Anh chúng... Lộc, à, anh Nhật anh thưa rồi Anh sẽ biết cái gì Thưa quý vị, chúng ta có cần phải đếm không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Có nghĩa là người ta 14 anh Nhật à Đừng Trời, sao hồ quốc nhánh như vậy? Nói ơi, chung là Nó đi sao lên ánh nào, nó kinh đeo rồi kinh thẳng Thưa quý vị, các anh chị và các bạn Vì không đồng đều về về cái sự giới tính trong đội Có, có bên thì hai đàn ông, nhưng mà có bên có một đàn ông Nên chúng tôi tính lượt và 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 tính uh, số lượng nữa Sau 3 lượt sẽ cộng lại một phút bắt đầu vô mày sẵn sàng chưa sẵn sàng chưa mình quay bây giờ em hỏi nè trước khi cho em hỏi mình có biết mình sắp làm gì không một phút bắt đầu vô trời trời ê ê ê ê anh giang anh giang không được không được không được anh giang rồi 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 đây đây đúng là đây cũng là gọi là ăn gian bây giờ bây giờ là chuẩn bị rồi không rõ rồi không rõ rồi không rõ không không rõ rồi không không rõ rồi không mình thôi cũng phải thua tăng phục thủ rồi đúng rồi không rõ rồi chị kêu lật lên thôi đúng rồi ta đâu có chọn ủa em ơi quá để lấy gì tôi lật cái là chuyện tốt rồi cái là chuyện tốt rồi bây giờ nè chơi lại bây giờ nè quá bệnh thưa quý vị quá mệt mỏi quá mệt mỏi quá vấn đề là không có nói được vậy thì chơi chứ. lại đi trời ơi là trời đây nghĩa vậy ta cho chơi lại đừng có để lên trên màn hình người ta sẽ cười phù nghệ sĩ mình đúng đúng vậy bây giờ bây giờ sẽ chơi lại với điều kiện là anh thắng phải chấp người ta năm cái gói thưa quý vị nghệ sĩ là vậy đó thưa quý vị nghệ sĩ là vậy đó thưa quý vị cái màu xanh nè chứ chị mỹ đừng có thấy cái màu đỏ nhiều quá chứ chị mỹ úp ngược lại thành cái màu xanh nhiều hơn nha chị mỹ bắt đầu bây giờ giờ té té qua nhìn té rồi mẹ em nhanh lên thắng ơi cứ đi theo sau lưng đó chị cứ đi theo sau lưng đó đúng đi theo sau lưng thắng đi theo sau lưng thắng chị đi theo sau lưng thắng đè lên đè lên đè lên đè lên đè lên đè theo sau lưng thắng chị bọc hai ba cái lên luôn theo chị màu xanh nha màu xanh nha em né lên đừng 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 không được không chị hiện tại á là hồi nãy anh quốc là được là mười bốn bây giờ thêm bốn là mười tám hồi nãy sáu bây giờ mười sáu mười bảy mười bảy mười sáu mười sáu mười sáu sáu là hai mươi hai hai mươi hai cuối cùng đáng lẽ ra cái cặp cuối cùng là chị và chị hằng nhưng À, vì vấn đề về sức khỏe Vì chúng tôi là ăn không chỉ là để no mà còn lo cho sức khỏe của các nghệ sĩ Chính xác chính Đó xác. là cái tiêu chí của chương trình, cái slogan của chương trình chính Nên xác. chị Hằng có một có một cái sự gợi ý và mong yeah. muốn là chương trình là Thôi chị Hằng nhường cho các em trẻ chơi Đúng rồi. Thế thế nên là khi chị Hằng nhường thì chị cũng có quyền nhường Chị muốn mời uh, Hữu Quốc vô giúp rồi, chị Hữu Quốc. Rồi Hữu Quốc hả? Thôi em chơi tiếp <cười> Còn quyền, quyền, Với quyền. hai ánh mắt của bà chị ông Anh tôi nhìn qua giống như là Mày không có quyền trời từ chối hiểu không? Chúng ta đang sống ở một quốc gia có hơn 90 triệu dân Em có được phạm luật nữa nhau Chúng ta là những em người nghệ sĩ đâu? của showbiz 
chúng ta hãy chơi và với tất cả trái tim chơi vì đam mê đó là điều chúng tôi muốn nhắc nhở cho anh bá thắng đừng dùng tiểu xảo vô, vô ý chứ không phải là cố ý chúng tôi cũng xin phép truyền nhân của anh kim tư long chúng ta... một khi đã ăn gian rồi cỡ nào của anh gian chúng ta nên bớt bớt lại một phút bắt đầu gian nhiều hơn nữa ơi thắng ơi cái chân em chạy đây là cái gói trận lên này đấy con em gói trận lên đấy nó chạy đó chị nó không có đẹp đó không có đẹp tại vì xuất bên kia mà đúng không có đẹp nè quý ơi quý đừng có trời quất nó giỏi quá rồi chết rồi thắng ơi thắng ơi thắng ơi thắng ơi sao em lực màu đỏ vậy thắng màu xanh màu xanh màu xanh màu xanh màu xanh dùm coi thắng ơi đằng sau lưng em kìa thắng ơi thắng ơi đằng sau lưng em kìa trước mặt em màu xanh là bên quốc Ôi, Ôi vậy vậy, 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 vậy Con nhạc ra hết nhạc Con nhạc ra hết nhạc sao kỳ vậy Một đống luôn, 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 một đống luôn Mưu sự tại nhân mà thành sự là tại thiên Ở hiền thì gặp lành Ở thức thì xin nhắc tình dạy Nếu chúng ta à, biết à, chăm lo cho bà cụ Thì bà cụ đó chính là tiên Để biến ra cho chúng ta những điều mơ ước Và trong à, câu chuyện của tất ngày hôm nay Bà tiên đó chính là anh hữu quốc Và bà mụ phù thủy đó chính là chị Ngọc Quyền Rồi, như vậy là đội chiến thắng chung cuộc 10 triệu đồng và bước vào đại tiệc Đó chính là chiến thắng anh hữu quốc Và rồi Mỹ Xin mời vào đại tiệc Chúng ta sẽ chào đón một người nghe bây giờ đó là người làm đồ ăn của chúng ta Đầu bếp Trần Thái Bảo xin mời Xin chào hai đội chơi Bảo khỏe anh Bảo hả? Chào anh Chào anh Chào anh Chào anh Bảo hả? Giữ ổn định bình thường Rồi đầu tiên mình sẽ dùng cái gà Mình để bên đây luôn nha chứ bên đó người ta không dùng đâu Gà chiên sốt bơ đậu phộng ngon lắm ha cái ha. miệng thôi là ta nói đậu phộng thì béo đậu phộng nhiều à chất béo tốt mời chị bơ đậu phộng khác rồi rồi hạt thông là rắc lên phải không em hạt thông là sao không giống đậu phộng nó cũng họ đậu phộng nhưng mà hạt có chút xíu nó nhỏ đâu không phải có anh ơi có hạt thống rồi vậy đó em mua em mua hạt é cho coi em mời anh nhờ quyền bán thôi em già mập lắm em ngồi bán buồn anh phiền này giờ đó đây à, lý là thắng rồi mà phàm luật làm chí thì hai ba lần ờ à, ông hoàng hạnh phúc cựu hai ba lần rồi với bộ mà cũng không thoạt rồi nữa các em dù không có thưởng thức không có ăn nhưng mà lắng tai nghe nè nghe nó giòn giòn ra miệng chị cái da nó giòn vậy ha giòn giòn ra miệng chị da giòn nó thấm từ cái sốt đậu phộng mà nó qua cái thịt gà bộ chào chị ơi em đã nói em bự chiếc áo đỏ là em đã chuẩn bị em thua rồi phải không chính vì vậy cho em sẽ không mập và em không ăn đơn giản vậy thôi em muốn ăn em không có xà mập Chị Quyền hồi nãy chị có cái đó em nghe rồi Tất cả những món ăn ngày hôm nay là ăn không có mập Trong khi bên đội bên đây ăn Các em phải nghiêm túc ngồi lắng tai nghe Và thưởng thức những cái món ăn từ ở bên đây Nó xong cái hư qua bên đó Tụi em mới tôn trọng tụi, tụi chị chứ Đó không ai có sự Hàng gì em toát mồ hôi quá chị ơi Mỗi thứ hai đi anh Mỗi thứ hai mình dùng luôn Vẹn Đó. Vẹn tươi Có đậm mùi vị mùi biển Nhưng mà cái bơ nó vô Nó làm cho nó nhẹ là cái vị biển Và nó nó ngọt, nó bùi Và nó béo, ngon, mời Dẫn mở ra ra, đổ ra chị cưng Dạ Dạ Chán gì hay quá Nè Ờ Nó vậy mới được
어때? 이 mặt cái nước sốt ngon. Ăn cái gì cho hóa nó lại. Bởi vì khi mà mình cầm cái hóa nó lên nó mình đeo vào tay á, mình mới biết rằng là mình thua thế thảm như thế nào. Dù là ở bên ngoài kia đội đối diện á họ họ cố tình họ làm trong lãng á. Nhưng mà khi mà ăn cái con vẹm này rồi thiệt nó ngon gì đâu chị. Cái nước sốt nó vừa là do đậu phộng đó. Đúng rồi. Mà cái con vẹm ăn vô á là nó thấm với lại cái à, có chưa? Có cái đậu phộng nè. Có rồi, có nó béo ngậy luôn á. Nhưng mà thật ra nó không có mập. Có ăn đừng có ăn với anh vậy. À, rung tay luôn nè chị. Nó thì, ngon lắm. Thì nãy giờ đói á. <cười> bò là ăn đi bò toi quá trời nó. Bây giờ món thứ hai là món gì anh? À, món thứ ba. Cuốn bánh rán Chết thiệt chứ Rắn mà ở ngoài biển không ở thì vô trong nôi <cười> Oh no Trời ơi Nó là Giang Trời thằng 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 Giang kìa Giang ơi cái này bán thắng chứ không phải chị Trời giờ em ước gì mà đội đội bạn á chị Là cuốn cho mình ba cuốn mình ăn Trời ơi Cái cuốn chấm mà tên gọi của nó là dòng sấy tình yêu Nó làm mình phải chấm vậy Để nào Dòng sấy tình yêu nè Vậy Ôi Tình yêu Ngon lắm hả Giang? Trời ơi, miệng ăn ngon vậy trời luôn Trời ơi, chị còn chảy nước miếng nè Cứ khoan miệng á <cười> Khoan miệng <cười> Bình thường mình ăn món khác á, là nó là economy thôi Nhưng mà riêng món này là nó thành sốt lát rồi Vé vé hạng sang Thành cách đầy nhóc trong đây Trong đó có Cá thơm À, cứ cơm bơ Vì nếu Trời đất Dặn cá chim Ngon Vô Trời ơi Có chết. người phạm luật đó em Ờ à, phạm luật thôi Không sao à, Khán giả sẽ đánh giá họ <cười> Phạm luật nhiệt thôi Em yêu cầu lần sau mà mà Điền Quân có chơi mời em chơi game đó Em ở đội khác nha đội này vạch mặt em quá Trời ơi Mới tới đây thôi đã nghe mùi thơm rồi đó Vậy ừ. mùi chị Nó vậy mùi chứ thiệt mà Bây giờ đó giờ mình thường mình cuốn bánh tráng với cá đó Là chấm nước mắm hoặc là chấm mắm nêm Đúng không? Ừ. Hoặc là chấm bơ đậu phộng ừ. Rồi cái, 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 cái nước cốt Từ đậu phộng lần đầu tiên anh ăn anh nướng nhưng mà ở cái thịt ở bên trong á nó nó vẫn còn mềm nó có khô nha thương quá à. cái miếng cá nó 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 thấm vô tới trong luôn ừ. ăn rất là thơm nè em thấy không rõ đó anh nhật là người là sức anh nhật là yếu đúng không anh nhật chơi anh nhật đâu có ăn gian nhật chơi đàn hoang từ tỉa anh đâu có về ờ sao chứ tự nhiên mà tự nhiên là là cứ vặt mặt em hoài vậy anh nhật thì luôn em tức quá à. chị hằng em bên đội chị luôn bây giờ em muốn tiếp theo quá nên nó ấy đó trời ơi <cười> Ừ, ngon quá à. ngon lắm anh ơi ngon lắm luôn á cái món này miếng ngon nè bò ở bên kia có những cái chén ta để không á không có ăn á mình mượn được không ta dạ được chứ ông à, mình không mượn mình có quyền lấy đồng nghiệp em quá à rồi rồi giờ nghe cái gì wow mềm mà mượt mà rồi đồ ăn mượt mà rồi đồ ăn có mượt mà nữa lúc ăn thì hết mình còn lúc mập thì hết hồn gì là không chứng minh rằng là chất béo nếu cung cấp không đủ thì cái hệ thống não bộ có vài trục trặc nhỏ nè 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 kêu ra hò sướng rồi sao ha được ăn nè được nổi nè được gọi mắng về nè còn ba đứa mình á phải hả phục vụ cho người ta phải hầu phải hà mà hát mà không mà hát cái bài của người ta nữa đúng không đâu có nhưng mà cải tiến cái gì mà mình ăn cách mình cải tiến nó mới hay thôi giờ mình ăn đi cả gia đình sẽ xa lánh sẽ dạy cho quay luôn món này thích nhất luôn cắn vô cái bò thì nó nó đã mềm rồi mà cái gia vị á cái mình nghĩ là cái đậu phộng á là thường thường là sáng mình đương ăn bánh mì chén đậu phộng mình nghĩ là 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 nó nó sẽ ngọt nhưng mà cái này lại nó có mặn mặn mà nó 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 béo béo mà nó có bùi bùi nói chung là 
em thích nhất cái món này cái từ cái, nãy giờ cái cách hầm mà bò nó mềm á trong cái mềm nó mềm vừa ăn mềm mềm ngon không phải là mềm ruột không phải mềm ruột luôn em nó nó nói chung là nhờ thiên đường ẩm thực mình được thưởng thức những món ngon cảm ơn anh bảo ngày hôm nay làm nhiều món ngon từ đậu phộng cung cấp chất béo cho cơ thể và qua cách cách nấu cũng cung cấp được thêm một ít chất béo cho cơ thể cảm ơn rất là nhiều dạ cảm ơn anh anh ơi anh cho biết nhà hàng ở đâu để có gì à? em thua cái trận này nhưng mà em sẽ đến nhà hàng anh ăn để bù lại à, mình làm ở à, khách sạn karaoke à, yeah. 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 là đầu bếp của bây giờ còn một phần cuối nữa tức là thức quà quê hương những món gì ngày xưa ông bà cha mẹ chúng ta ăn nấu cho chúng ta ăn mua chúng ta ăn bây giờ sẽ có trong chương trình này wow hay vậy nhưng mà vậy cái này khỏi chơi game nữa chứ dạ không chúng ta ngồi tâm sự thôi Ồ, oh, vậy là mình được ăn không vậy là mình được ăn dạ được vậy tưởng. là lấy vốn này rồi được rồi tưởng không được ăn thì đi về còn nếu được ăn ở lại <cười> <cười> bánh phòng sơn đốc một loại đặc sản gửi gắm nghĩa tình và cả niềm tự hào của người dân bến tre thức quà quê hương hôm nay thiên đường ẩm thực xin mời khán giả làm một chuyến về sơn đốc thưởng thức món bánh phòng danh bất tư tuyền này nha khâu chọn nguyên liệu ban đầu sẽ quyết định thành phẩm của món bánh phòng là bánh phòng nếp hay bánh phòng mì, bánh phòng chuối Có quan sát xuyên suốt các công đoạn Thì mới thấy hết sự tỉ mỉ của người làm bánh Với bánh phòng nếp thì trước hết Hạt nếp phải được đồ thành sôi Rồi đem đi giả cùng đường, nước cốt dừa Giả liên tục như vậy cho đến khi nếp quyện lại thành khói bột mịn màng Làm món bánh này là phải nhiều người súng vào, nhiều tay làm thì mẹ bánh mới nhanh được. Việc cán bột thành miếng tròn tròn, ngó coi bộ đơn giản mà cũng kỳ công lắm mà ngang. Phải quen tay, hiểu cái độ dẻo của nếp nó tới cỡ nào thì mới vừa cán vừa nương, cho ra được hình dáng bánh tròn tròn, mong mỏng. Mà cũng phải liên tục à nha, chứ cán có cái một, cái hai rồi lại mỏi tay. Nghỉ mệt thì biết chừng nào mới xong Bánh cán rồi đem phơi nắng Bánh phòng phơi chừng một nắng là đạt chuẩn rồi Đem nướng hay chiên kiểu nào cũng tuyệt vời Đối với bánh phồng chiên thì cắt thành miếng nhỏ rồi thả vào chảo chiên ngập dầu thì mới đảm bảo được độ vàng ôm và giòn rụm. Đối với bánh phồng nướng thì phải nướng trực tiếp trên than hồng như vậy thì mới ngon. món này mà ăn chung với cả nhà thì ngon biết mấy vừa ăn vừa uống trà trò chuyện thế thôi cần hoa mỹ gì đâu thì cứ ghé sân đốc đi làm thử một miếng bánh phòng là hiểu vì sao chiếc bánh dân giả đơn sơ này lại được nhắc nhiều đến như thế Thưa quý vị, à, thức quà quê hương ngày hôm nay sẽ được làm ở bàn tay dễ thương xinh đẹp của một người đẹp Và cô ấy hiện tại là làm một cái vlog về ẩm thực oh. Miền Tây luôn nha anh Hấp, anh Quốc nha Ba Tân hả? À? <cười> cô gái xinh đẹp xuất hiện đó chính là Mỹ Duyên, xin mời Ô, oh, chị Mỹ Duyên, chị Mỹ Duyên 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 Mời Duyên Dạ à, Duy khỏe không Cưng? Dạ em khỏe Cái này ổn định chứ hả? <cười> hôm nay mình ăn món gì? À, hôm nay em có... Uh, em xin phép gọi là... Các anh chị Dạ chị. À, Hôm nay em có đem đến một món đặc sản quê hương bến tre của em Đó chính là uh, bánh phòng sơn đốc à, Ở quê em có câu đó là uh, bánh cán mỹ lòng bánh phòng sơn đốc 
bến tre bến tre là đồng hương với anh đó ờ, bến tre chỗ nào nữa chỗ nào anh ở cầu ba lai cầu cầu ba lai là vừa qua cầu bến tre đến cái cầu ba lai đó à, còn em ở bến tre ở chỗ nào em ở huyện ba tri ba tri là xa rồi ba tri là có giò heo nước anh nhân ở dòng trương dạ anh tráng những dòng đến phòng mà sơn đốc anh ở huế mà chị kỳ vậy gái huế chị kỳ vậy anh tưởng tương tương bên trên bể lòng bành phòng sơn đốc ăn rồi sẽ khóc về nhớ mãi quê hương trời ơi hay quá rồi xin mời mọi người Dạ. Chị ăn có loại có 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 chuối không có chuối có chuối này có à. chuối có chuối là món ruột chị ăn cái nào cái nào cũng được em và chúng ta dùng miếng trà thơm á ở đây thì nó có ba loại đó là à, bánh phòng nếp bánh phòng mì và bánh phòng chuối nhưng mà trong này á ừ. mình bánh tre thì là có nổi tiếng nhất là dừa dạ. mà trong này nó có dừa không dạ có có vậy hả chắc chắn là sẽ có dừa ở trong bánh đây dừa. bánh trà mà phải có dừa em cái này là là mình đã chiên lên chưa Dạ, dạ rồi, ăn cái này mình nướng Nướng à, nướng à. Dạ, nó quê Bến Tre Ăn <cười> quê ở Bến Tre nhưng mà mình đâu có sống ở Bến Tre Ủa là sao anh? Có nghĩa là không phải quê nội ở Bến Tre nhưng mình sống ở Mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh Quấy về chương trình này thích quá Mang một quái nừa để tự ăn 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 Ờ, dầm mặt xong ăn 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 Thật thua được Bây giờ tới thưởng thức cái nhà nè Bánh xong uống trà nè Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Vô Trời ơi uống trà một vô nữa hả Vô vô Trời người nắm bồ đạn yếu quá Em ơi Mời em một ly Con bé vừa xinh đẹp mà vừa dễ thương Tới gặp nghệ sĩ nó Nghệ sĩ kỳ quá Em ơi em thấy mọi người vui mà Hồi đó giờ có đi thi hoa hậu không Dạ có Yeah. Em đứng dậy coi, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Anh đi anh đi vòng đi. Em người ta. Dạ quá. quá. Em, em nói thiệt. Em đi là phải có người đi chung với em em mới Này. đi được. Đó. Trời ơi. Đó là anh nói đi canh mì duyên lú mơ thị dung <cười> đồng đội đồng đội luôn đoàn đó. kết quá lần... anh đi ăn gian chỉ giới thiệu á lần thứ hai em xin phép lần sau mời em chơi tránh xa lòng giận thương yêu nhau quá ngày hôm nay cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã xuất hiện trong chương trình tạo ra nhiều tiếng cười cho quý vị cảm ơn duyên đến với chương trình một gái xinh đẹp hiền lành và nấu ăn ngon bây giờ là lúc chúng ta trao quà cho nhau một lần nữa xin tri ân các anh chị <cười> đã đến đây à, 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 góp vui với chương trình và cũng xin đặc biệt tri ân truyền nhân của anh Kim Tử Long hai đứa nữa hai đứa nữa không không đây là truyền nhân còn đây là sư phụ của anh Kim Tử Long <cười> cảm ơn à, người con trai Huế anh Long Nhật <cười> người con trai Huế à, men như số bỉ tôi đây là phần quà dành cho đội không thắng cuộc hả không thắng cuộc cũng được và nữa hả xíu được, vậy được. sáu tháng sáu tháng, tháng ăn, của dự ăn, 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 ăn. sáu tháng nha những chơi trong cuối tuần phải thắng cũng có quà vậy đội thắng thì được một năm ồ ồ dạ dạ có một chút tiền gọi là xăng cổ yeah. mười triệu đồng cảm ơn tất cả mọi người cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi chương trình do đài truyền hình thành phố hồ chí minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí địa quân thực hiện được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn công ty cổ phần dầu thực vật Tường An và nhãn hàng Tường An Cúc Kinh Oi đã tài trợ độc quyền cho chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah. Giờ chúng tôi lưu ý, mình là á hậu người mẫu, mình nên chơi theo cái tâm thế là hòa đồng và tích cực. Hòa đồng. hai đội đều chơi không đúng luật nên cả hai đội đều không được tính hải sản ở trò chơi này chương trình được tài trợ đặc biệt bởi công ty cổ phần dầu thực vật tường an cùng nhãn hàng tường an cúc kiên oi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
มันไฟยินดอยดอยดอยสุดกาจึงจริงได้ปาจังใจแซมเกียนถึงหัวไอ้หนาวกุมคำบ้าเก่งเจ็บเบียนมดงอนติดงอนหนาวกุมเอาแซมเกมเศร้าตื้อแต่กูติดปุยหนาวรับติดเนื้อหายสารเฟยเราสิวดาลุงโดยหนาวจินทั้งทีอันนั้นลุนแดงมันไฟยินดอยดอยดอยสุดกาจึงจริงได้ปาจังใจแซมเกียนถึงหัวไอ้ให้ตัดไปจีหมดโดยทั้งเรื่องตึงเห็นมดงอนติดนอนเตียนเดิมลำตึงอ้อนแรงอันฟู